化用一句茨威格的名言：“历史主人公的每一次选择，都在冥冥中注定了代价。”提起方孝孺这个名字，大家第一个想到的是什么？对于后世绝大多数人来说，方孝孺只是朱棣发明的“朱十足”一词的注解。但是朱棣在杀方孝孺的时候，不会想到这一刀下去会在二百多年后斩断明朝的国祚。关于方孝孺的死，几百年来的争议才刚刚开始。建文四年，历史上的关键年份，六月的南京城兵乱如麻，方孝孺静坐家中，等待被捕的一刻。三年前，朱棣在北京起兵反抗建文帝的削藩政策，发兵前。他最倚重的军师姚广孝跪地嘱托，说南京城破之日，方孝孺一定不肯投降，希望不要杀他。姚广孝意味深长地说：“杀方孝孺，天下读书种子决矣。”朱棣打下南京城后，方孝孺果然不逃也不投降。下狱后，朱棣再三请人去劝降，方孝孺始终不从，最终以激烈的言辞触怒朱棣，被处以极刑。不过，明史里没有提到朱十足。朱十足最早见于祝枝山的野记《明史纪事本末》中也有提及，但在官方正史中并无记载。不过，无论朱十足一事是否真实发生，重要的是天下人都相信方孝孺被诛了十足，而且都把这一笔账记在了朱家头上，历史的潘多拉魔盒就此打开了。方孝孺死后，他的不屈之名盖过他的学问之名，但事实上，学问才是他成名的基础。朱元璋在世时。曾两度召见方孝孺，称赞他为异才壮士，不过始终没有任用他。老朱公开的说法是，把帝国人才留给子孙去用。实际上的原因是，方孝孺的政治改革理念与老朱建立的政治体制截然对立，这才是方孝孺在朱元璋统治时期空有文明不见用的根本原因。方孝孺的老师宋濂，在明朝开国后基本已被闲置，后来还被胡惟庸案牵连。若非太子朱标求情，也难逃一死。但别误会，宋濂真的和胡惟庸案有关，只是老朱想杀人找的借口罢了。在朱元璋看来，宋濂倡导的人政治国理念已经过时，既然没用，不如杀而省事。活生生的人命，在他看来只是道具。方孝孺的政治主张与他的老师宋濂相近，倡导仁德治世。他提出“革军”之说，要把人均规训成道德与智慧并重的圣贤之主。读书人看了几本《孟子》，就以为他能驯化君主，在老朱看来简直是笑话。政治分歧的结果是方孝孺坐了十多年冷板凳。一千三百九十八年，朱元璋去世时，四十二岁的方孝孺已在汉中府学教授任上干了六年，心中满是郁闷。后来，朱元璋的继承人朱允文即位，年号建文。朱元璋年号洪武，朱允文年号建文。年号的对立已经昭示新任君主想走一条与朱元璋截然不同的路线。于是，方孝孺这个怀才不遇的读书人，终于等到他的天降大任于世人也。建文帝召见并启用方孝孺后，由于君臣二人三观一致、情投意合，朝中几乎所有重要文书都由方孝孺草拟。某种程度上，方孝孺成了新皇帝的代言人。在方孝孺的推动下，朱允文决心厉行仁政。进行政治革新，这时候文人从政的毛病彻底暴露出来。政治家从政，一切改革讲究切合实际，而文人从政最容易掉入理想主义的陷阱。儒家知识分子对于理想世界的期许，不是在未来，而是在过去。这个理想世界被孔子假借周朝的名字命名，而很多读书人天真的以为，只要恢复古制，理想就会实现。在朱棣起兵发动靖难之役的四年时间里，方孝孺与他的忠实信徒朱允文，对按照周制改革朝政显示出极大的热情。他们整日在研究如何复古、修建省宫殿、给城门改名字，还计划恢复景田制。朱棣的军队打到了哪里，从来不是他们关心的第一要务。直到朱棣的大军兵临南京城下，朱允文才从恢复周制的梦游中醒过来。当时。朱棣孤军从朝廷军队的夹缝中冲到了南京城下，实际控制的地盘其实很小，大半个中国还在朝廷的号令之下。如果朱允文弃城而去，实施战略转移，完全可以号令天下军队反攻朱棣。所以臣下纷纷劝他出走，图谋东山再起。但方孝孺竟然劝朱允文死社稷。
真是迂腐到家了。错失最后一次翻盘的机会，朱允文还把自己弄失踪了。朱棣直接宣布了这名年轻皇帝的死讯，结果帝国权柄，可以说是方孝孺的政治幼稚病，害惨了朱允文。朱棣上位后，把朱允文改变的时代又改了回去。他恢复了朱元璋时期的重点酷刑，有过之而无不及。后世有评论者认为，是方孝孺态度强硬，激怒了朱棣，才招致杀身之祸。说这话的人实在太不了解朱棣了。明末清初的思想家黄宗羲说：“朱棣天性刻薄，方孝孺除非投降，否则是不会有生路的。”在朱棣这里，哪有什么中立、温和反对派，都是该死的逆贼罢了。朱棣是个政治家。政治家的特性是目的大于手段，只要能达到目的，手段脏不脏无所谓。朱棣武装夺取皇位后，只能以残酷的手段来证明他的合法性。关于方孝孺之死，最早的记载来自《奉天靖难记》，这是永乐朝廷官方出品为自己洗白的道具，可信度不高。书中把方孝孺丑化成一个贪生怕死、跪地求饶的懦夫，向朱棣祈求赦免不成被杀。如果事情真是这样，方孝孺也不值得被后世儒生惦记几百年了。朱棣深知杀人不够还得诛心，不仅要物理上消灭一个人的肉身，更要从精神上灭绝这个人的思想。当时方孝孺及其门生的著述都被打成禁书，一概在焚毁之列。有个名叫张普的官员家中藏有方孝孺文集，他的同事杨善知道后，马上去检举告密，结果杨善得到升迁，张普直接被处死。这已经带有文字狱的血腥气息了。整个永乐朝谈论方孝孺都是犯禁的，除非按照官方口径，把方孝孺当成乞怜摇尾的奸臣进行批判。直到朱棣死后，明仁宗朱高炽继位，这种情况才有所改变。朱高炽多次评论说，方孝孺、齐泰等人俱是忠臣。这之后，士大夫才敢争取为方孝孺平反。平反的历程很漫长，到万历十三年。皇帝才首次以官方形式为方孝孺平反，此时距离方孝孺殉难已过去了一百八十三年，而大明也从一个新生的强盛帝国走向死气沉沉的老朽暮年。明末世人追忆方孝孺的气节，是为了表达对当时政局的不满，因为明末官员普遍只会打嘴炮，遇到变局跑得比谁都快。李自成攻破北京城后，明朝最后一个状元，张嘴闭嘴宁死不从贼的杨廷建，跪倒在泥淖中。对李自成三呼万岁，然后才敢起身。后来，杨廷建与另一名明朝官员争论要给李自成写登位诏书，两人厮打在一起，把衣服都扯破了。明末史家纪六奇写下了这个场面，想起方孝孺凝珠十足也不为朱棣草拟诏书的历史，评论道：“明末世人曲节妄议，节操掉了一地，这是当年朱棣杀戮忠臣的报应啊！天下读书人真的就是只埋首学问，不问是非，但求活命了。”时隔二百多年，正应了当初姚广孝特意叮嘱朱棣的那句话：“杀他，则天下读书种子决矣。”我读明史时常感到，明末的很多乱象根子都能向上追溯到太祖、成祖时期。明清两朝是彻底把天下变成了皇帝自家的私产，既是私产，就只需考虑自家利益，而不会顾虑天下人的死活。于是，才有不懂管理学的皇帝极端自私，把人命当做不值钱的道具。用完就扔，尊重是相互的。皇帝不珍惜臣民，底下的人也就没有一点家国共存亡的意识。明末东林党务国后，摇身一变又成了清廷的臣子，殉国者寥寥无几。正所谓天道好轮回，苍天饶过谁？后世推崇方孝孺，也是出于他的道德气节，而不是他的政治手段。在实际的政治生活中，方孝孺的能力、魄力和实践存在很明显的短板。远不如后世的张居正。我们向往道德节气，因为这是我们这个民族得以砥砺天地间数千年、文化一脉相承、不曾中断的关键。后人敬重方孝孺的死，在那种情况下，他也只有死才是真正的方孝孺。但我也常常为他的死感到惋惜。六百年过去，他所捍卫的正统性，他所维护的老朱家的皇位继承秩序，早已变得毫无价值。他不惜以全族性命为代价死守的东西，竟然变得十分可笑。整个血腥事件中，只有死守的精神有意义，而死守的东西全无意义。要是方孝孺像二百年后的布鲁诺一样
为真理而死，而不是为皇权正统而死，那该多好